Et pas d'autres annonces. Alors maintenant, nous allons passer à la période des questions. Euh, député, euh, donc, euh, monsieur, donc, euh, ma question s'adresse au ministre, euh, ministre du Logement. J'ai entendu de la part de plusieurs jeunes familles quant à leur rêve d'acheter leur première maison simplement euh, pour encore perdre leurs occasions encore et encore. Pourquoi est-ce que le rêve de la propriété d'une maison est devenu euh, encore euh, si difficile? Parce que le gouvernement a tellement de euh, bureaucratie. Euh, L'offre euh, de logement ne répond pas à la demande. En fait, euh, s'il n'y a pas de nouvelle maison sur le marché aujourd'hui, euh, l'offre euh, serait disparue. En un mois. Alors, Monsieur le Président, le temps est venu pour que le gouvernement de, prendre ses... de commencer à éliminer euh, la tracasserie bureaucratique. Est-ce que les bureaux donc, vont éliminer, vont s'engager à éliminer la euh, tracasserie bureaucratique pour répondre à la demande de logement dont nous avons besoin? Alors, euh, donc, merci. Euh, merci, euh, député de l'opposition. Alors, euh, Monsieur le Président, euh, comme nous l'avons répété et euh, que nous l'avons dit encore et encore, euh, nous, nous comprenons vraiment les préoccupations euh, à travers euh, toute la région du Grand Toronto et de Hamilton euh, à l'égard euh, du marché du logement qui est en pleine expansion. Euh, nous, je sais que nous sommes euh, inquiets euh, de la maison. Ils veulent avoir la paix d'esprit, euh, qu'ils veulent avoir une maison abordable. Et, et puis, et, et donc, je peux vous dire ceci, c'est que nous avons travaillé, nous avons consulté à travers la province et effectivement à travers le Canada pour rechercher des solutions que nous pouvons utiliser en Ontario. Certaines d'entre elles seront bientôt en place. Monsieur le Président, nous avons participé ensemble avec la Colombie-Britannique, les villes de Toronto et de Vancouver dans un groupe de travail fédéral pour examiner le logement. Monsieur le Président, donc, grâce à la loi sur la protection du locataire, nous avons donc consulté extensivement à travers l'Ontario au cours des prochaines semaines. Nous y travaillons. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, donc, Monsieur le Président, alors ce matin, j'ai été rejoint par Juan Rosas, qui est dans la galerie avec son épouse. Alors, Juan, son épouse et leur fille recherchent une plus grande maison pour leur famille. Ils recherchent une maison dans les Tobico depuis des mois. Et en fonction des offres qu'ils ont faites sur les maisons, les prix qu'ils ont vus la semaine précédente, avant l'offre, et puis et ça a dépassé. Ils ne l'ont pas jamais obtenu et ça ne suit jamais. Alors, Monsieur le Président, est-ce que les, euh, les bureaux peuvent nous dire pourquoi ils rendent des choses plus difficiles euh, pour acheter une maison euh, à lui et à sa famille? Alors, euh, oui. Alors, merci, Monsieur le Président. Bien sûr, c'est une situation... Alors, euh, c'est une question assez intéressante qui vient de la part euh, du euh, député de l'opposition. Euh, donc, je vais vous dire ceci, que euh, l'ancien chef de l'opposition, M. Tim Houdak, a dit récemment euh, qu'il a félicité le gouvernement pour avoir euh, posé des gestes positifs pour, pour résoudre le problème de la bordabilité. Alors, donc, nous sommes d'accord, M. le Président. Alors, je vais réitérer certaines des choses que le gouvernement a faites. Nous continuons de travailler avec nos partenaires municipaux pour, pour rendre donc les unités pour qu'elles soient plus disponibles plus rapidement, pour aider les communautés à mieux répondre plus rapidement aux besoins des locataires. Alors, nous avons adopté une loi qui permet aux communautés d'utiliser un nouvel outil qui s'appelle le zonage inclusif. Monsieur le Président, nous avons toute une gamme de choses que nous avons expliquées. Faites, je suis impatient de vous en parler davantage. Complémentaire, Monsieur le Président. Alors, le gouvernement libéral a accru d'une façon très importante le gouvernement a accru les temps de révision pour les demandes de, 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 de plein zonage et donc et puis aussi pour les subdivisions et pour les approbations de 90 à 120 jours pour retenir les zonages, les règlements de zonage et 60 pour consentir aux demandes. Alors tout ça, ça rend les choses plus difficiles pour mettre des toits au-dessus de nos jeunes familles. Monsieur le Président, le rêve de la propriété domiciliaire devrait être réalisé pour la plupart des jeunes familles. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue d'insister pour rendre les choses encore plus difficiles pour la majorité des familles? Merci, M. le Président, le ministre des Affaires municipales. Alors, monsieur, monsieur le Président, je veux remercier euh, le député euh, pour euh, la question qu'il vient de poser. Alors, c'est assez intéressant comme directive euh, que je commence que ça prendre racine euh, dans euh, la région du Canton de Hamilton euh, concernant la portabilité du logement. Nous comprenons, monsieur le Président, très clairement qu'il s'agit d'un euh, problème euh, sérieux, mais selon notre perspective et dans notre ministère, nous avons fait euh, beaucoup de travail euh, sur ce dossier déjà, monsieur le Président, et je vais vous dire ceci, c'est que nous sommes à l'aise euh, en, 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 en influençant 
d'abord par le prix du logement. D'abord, c'est la disponibilité du terrain. Il y a absolument suffisamment de terres disponibles dans la province de l'Ontario et dans la région du Grand Toronto pour répondre à la demande. Et deuxièmement, il y a absolument suffisamment de terres de services pour répondre à la demande. Ce demande donc trois ans de, de, de donc trois ans d'offre d'approvisionnement de, 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 de ces terrains. Nous continuons de travailler pour nous assurer. Merci. Euh, question au député de Halbert. Merci, M. le Président. Alors, euh, donc, je m'adresse au ministère du Statut euh, de la condition féminine. Alors, donc, il y a quelque chose à Brampton de qui euh, donc, euh, ces 130 personnes euh, qui sont sur liste d'attente. Et euh, ça prend neuf mois euh, pour les survivants de euh, venir leur, propre, leur première séance. Et euh, cette liste d'attente commence à continuer à se prolonger. Les heures du personnel et le centre refermé euh, le vendredi. Et alors, donc, est-ce que le ministre de, euh, ministre de la condition féminine, féminine trouve que c'est acceptable? Alors, ministre de la Condition féminine, alors, monsieur, monsieur le Président, je suis heureuse de prendre la parole euh, concernant cette question aussi importante. Ah, bien sûr, la violence sexuelle a un effet euh, dévastatif sur la vie des survivantes et de la famille. C'est très difficile. Euh, c'est bien trop prédominant dans notre société. Et bon, c'est tout à fait inacceptable. Ah, voilà pourquoi notre, notre plan d'action sur la violence sexuelle, euh, nous sommes en train de résoudre, euh, en fait, de sensibiliser les gens et nous établissons du soutien et, et nous rendons les campus, euh, entre autres, plus sécuritaire. Ah non, nous pensons que le groupe est 24-7. Alors, c'est encore plus prévu. C'est pour ça que nous avons offert du financement et que, pour la question du harcèlement et la prévention au cours des 20 dernières années. Et en fait, des 42 centres d'agression sexuelle, maintenant, ils reçoivent six, les six plus grandes allocations de financement de tous les centres dans la province. Je pense que ça, c'est vraiment formidable. Et je comprends que peut-être le modèle de prestation est différent et nous travaillons avec eux pour nous assurer et qu'ils vont tenir, qu'ils suivent la bonne voie. Merci. Complémentaire. Alors, M. le Président, donc, j'ai Paul Massissing, le président de Hope 24-7 du Conseil d'administration, a dit ceci. À moins que la province ne soit prête à relever d'une façon significative, nous sommes dans une situation où nous allons échouer par rapport à notre communauté. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement est prêt à relever la mise pour résoudre le problème qui prouve les survivants d'agressions sexuelles? Procureur général. Euh, oui, euh, merci, Monsieur le Président. Alors, donc, il s'agit d'une question très importante. Et, et vraiment, c'est une question et, et que le gouvernement et le gouvernement précédent a, donc, a, pris, euh, a, a fait preuve de euh, leadership. Nous nous sommes assurés que nous réglons les problèmes de violence sexuelle, d'harcèlement sexuel, et d'une façon euh, très significative, pas simplement euh, de jeter les yeux dessus, mais simplement de passer à l'action. Conclure, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, de poser des gestes qui, pour nous assurer qu'il y a du soutien disponible pour les victimes de violences et d'agressions sexuelles, pour nous assurer que nous changer les comportements concernant la violence sexuelle et le harcèlement. Et grâce à cette campagne, ce n'est jamais acceptable. Nous faisons des efforts et donc je serai heureux d'en parler davantage dans la complémentaire. Alors, euh, complémentaire final. À Hope 24-7, a le, de, le financement, l'avant-dernier le, le, financement en, 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 au, niveau de au niveau des frais. Cependant, le gouvernement, les réponses du gouvernement d'Empire, c'est qu'ils ont financé ce centre depuis 20 ans. Mais, enfin, mais à quoi ça sert si le financement, et si ça ne répond pas aux besoins sur le terrain? Alors, je sais que le gouvernement ne croit pas à, à, à la formation pour les juges concernant les questions sexuelles, mais maintenant, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à aider les plus vénérables de des agressions sexuelles. Monsieur le Président, encore une fois, est-ce que le gouvernement va répondre au, au cri et de secours, à la demande de secours pour les victimes d'agressions sexuelles dans la région de Peel? Monsieur le Président, je, le groupe 24-7 fait un travail important dans la région de Peel, mais je pense qu'il est important aussi de noter le genre de soutien que nous avons offert à, à cette agence depuis 2003, Monsieur le Président, donc pour pour notre financement pour tous les centres d'agression sexuelle a été augmenté de 44 Et En 2015, nous avons accru son budget de 31 000 dollars parce que dans le cadre du plan d'action que ce n'est jamais acceptable pour accroître le financement dans tous les centres de 7 Hope 24-7 reçoit presque 500 000 dollars. Alors, c'est le sixième dans le rang d'allocation financière. Monsieur le Président, nous nous sommes engagés à réviser 
les, le coût des services. Le député de Dufferin-Canadien, s'il vous plaît. Merci. Oui, terminé, s'il vous plaît, conclure. Alors, donc, nous sommes engagés à réviser donc, les services de consulting à la travers la province et nous demandons au groupe euh, 24-7 de faire partie de la conversation. C'est du travail très important. Nous allons y arriver ensemble. Nouvelle question, député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le, euh, alors, je m'intéresse à la vice-première ministre. Les gens qui euh, vivent avec le salaire minimum vont avoir une augmentation de salaire de 1,7 cette année euh, grâce euh, à, euh, à l'indexation ou à l'inflation. Cependant, si vous êtes le PDG de Hydro One, vous allez voir votre salaire augmenter de 500 alors, la population qui ont besoin le moins, de, qui ont le moins besoin d'une augmentation, c'est eux qui touchent l'avantage. Et ceux qui sont les plus vulnérables, c'est eux qui obtiennent le moins. Est-ce que le, le, le premier ministre par intérim, qu'est-ce qu'il pense de cela? Merci, Monsieur le Président. Alors, vous savez, en Ontario, nous avons la plus grande croissance euh, au niveau des emplois. Euh, au cours des dix derniers, nous avons plus de gens qui travaillent dans le secteur euh, privé que jamais. Ce sont des bons salaires, euh, des, des bons emplois, des bons salaires. Plusieurs des travailleurs euh, auxquels fait allusion le euh, membre de plusieurs le députés de l'opposition, c'est que dans plusieurs secteurs de l'économie, ils reçoivent plus, plus que jamais auparavant. Monsieur le Président, est-ce que le ministre du Travail... Oui, conclure, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, c'est le ministre du Travail ici, au sein de notre caucus, qui a mis de l'avant un, un, un indice euh, sur les salaires, sur le salaire minimum, qui va toujours augmenter comme une fonction du, de l'indexation au coût de la vie. Et ça, c'est euh, un parti de l'opposition n'a pas appuyé et ça ne faisait même pas partie de leur plan officiel. Complémentaire. Ok, donc, alors, bon, tout va bien. Alors, donc, on passe à la question suivante. Alors, ce n'est pas seulement les augmentations de salaire de 1 million de dollars qui sont injustes. Après 14 ans euh, de, euh, de pouvoir donc, atteindre le taux d'électricité qui atteint un point critique, alors, mais on a du soulagement pas pour tout le monde. Le plan ne s'applique pas aux hôpitaux, aux grandes entreprises ou même les municipalités. Alors, pourquoi est-ce que euh, le Premier ministre est seulement intéressé euh, pour aider certaines gens et pas tout le monde? Merci. Alors, Monsieur le Président, alors, oh, merci de la prospérité. Alors, donc, c'est le sens. Alors, donc, nous nous rejoignons à nous aussi. Et donc, nous prenons plusieurs. Alors, pour quelconque, pour toutes les commodités, et pour nous assurer que nous avançons dans l'économie du nouvel âge. Alors, il s'agit de bons salaires, des salaires qui paient très bien, des emplois très stables. Alors, de député de l'opposition, on peut retourner au jour où les lignes de montage. Et on ne peut pas faire concurrence avec les faibles sur le cycle. C'est de proposer que nous allons perdre les économies à travers le monde. Nous allons appuyer nos jeunes gens, nous allons investir dans nos jeunes populations, nous allons investir dans les emplois, nous investir dans, lorsque l'on crée ces emplois, contrairement à ce que le député veut faire et accroître les taxes et de rejeter ses emplois, M. le Président. Dernier complémentaire. À nouveau. Ministre, les priorités de la Première ministre n'ont pas de bon sens. Elle accepte euh, des augmentations salariales des millions de dollars euh, pour les gens qui n'en ont pas besoin. Elle promet des réductions, mais les écoles et les hôpitaux voient leurs euh, tarifs augmenter. Ce qu'elle pourrait faire c'est d'arrêter euh, la vente des hydro Le ferait-elle, le ministre Monsieur le Président, euh, nous équilibrons le budget pour qu'on puisse investir davantage dans les hôpitaux, euh, dans nos jeunes et créer des emplois pour s'assurer à ce que les entreprises viennent en Ontario. Ils qui euh, crée euh, d'excellents emplois 
et arrêtez de dénigrer l'Ontario. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Toronto Danforth. Cette fin de semaine, j'ai reçu une lettre de Clarence Bax, qui habite sous Sainte-Marie, et lui et 31 de ses amis voisins font face à une croissance de 31 de leur loyer. Est-ce honnête qu'une telle personne devrait euh, subir euh, une telle augmentation dramatique. Ministre du Logement. Merci et merci au NPD. Il est tout à fait inacceptable que tant de résidents font face à des augmentations si dramatiques et c'est pourquoi on développe déjà un plan de euh, traiter de cela à travers la province. Dans les semaines à venir, on va lancer notre plan pour des euh, contrôles de loyer. Ce sera un ensemble de changements pour protéger les résidents. Nous travaillons sur une législation depuis juin dernier. Il est important de euh, bien le faire. Comme j'avais déjà dit, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons introduit la euh, législation en matière euh, de suite secondaire. Nous avons euh, euh, gelé euh, les euh, euh, impôts fonciers et on recueille des données pour mieux comprendre le problème. Merci. Complémentaire. Merci. Encore une fois, je cite, nous sommes tous des personnes âgées et nous avons le problème à où trouver les fonds pour payer cette augmentation si importante de loyer. La semaine dernière, la Première ministre a voté contre mon projet de loi qui nous permettrait plus de telles augmentations. Est-ce qu'elle va changer d'avis, ministre Merci, Monsieur le Président. Comme j'avais dit, j'ai indiqué toute une série de choses déjà établies. J'ai établi de l'ensemble des changements que nous allons introduire. La Première ministre et moi, nous avons dit clairement que nous allons traiter les augmentations en juste. Le NPD le sait. Nous apprécions qu'ils nous suivent en matière d'aide aux familles, mais notre plan va aller plus loin. Il va traiter de toutes sortes de choses en matière de droits des euh, euh, résidents. Notre plan va le faire et davantage. Dernière complémentaire. Si vous voulez euh, nous suivre, agissez maintenant, adoptez-le maintenant. Ces personnes ont besoin d'action. Ils nous disent dans leurs lettres, appuyez le projet de loi 106 qui va éliminer ces augmentations énormes. Est-ce que la Première ministre euh, placerait les intérêts de milliers d'intérêts d'Ontariens pour adopter mon projet de loi aujourd'hui. Ministre, merci beaucoup. Ce que le NPD a mis sur la table n'a pas vraiment traité des besoins. Ce que nous allons soumettre dans les semaines à venir serait euh, une législation plus robuste en matière de contrôle de loyer 
Nous avons traversé la province, nous savons ce qui dérange les résidences, les problèmes des euh, propriétaires et nous allons nous en occuper. C'est merveilleux d'entendre l'NPD à protéger les personnes âgées. Rappel à l'ordre, député de Hamilton Est de Sony Creek. Une dernière phrase. Le NPD n'a même pas mentionné la pauvreté dans leur dernière euh, euh, député de Halliburton Coast Lake. Au ministre du Travail, le 8 mars, la journée intense des femmes, j'ai eu l'occasion de passer en revue les données statistiques pour euh, l'équité euh, de salariale. Le bureau n'a pas le, les ressources nécessaires pour faire son travail. Ce gouvernement parle euh, de tout cela mais ils n'agissent pas. Ils doivent encore réagir à un rapport publié il y a un mois. Pourquoi est-ce qu'il a tant mis au gouvernement d'établir un groupe de travail, passer en revue les recommandations euh, du comité d'experts Le ministre du Travail, merci. Merci à la députée. Nous savons que cet écart agit contre les femmes à travers euh, la province. La conversion lancée a mené à, à la création d'un groupe de travail qui a soumis des recommandations et nous n'avons pas attendu. Nous avons mis euh, en effet euh, certaines de ces choses. Il y a euh, maintenant, par exemple, l'analyse de différence entre le sexe, on a donné aux employeurs les ressources nécessaires, des euh, matériaux de formation. Le groupe travail va se réunir le 13 avril et je m'attends à de bonnes recommandations de ce groupe. Et nous allons combler cet écart complémentaire. Non seulement ça a pris au gouvernement plus de euh, six mois de remarquer à leur rapport, ils ont euh, décidé maintenant d'avoir une réunion à huis clos. Pourquoi ne pas euh, amener cette discussion ici Ces questions doivent être discutées en public. Je rappelle au ministre que lorsque la loi a été adopté en 1987, ça a été adopté à l'unanimité. Je demande au gouvernement de travailler avec tous les partis dans l'Assemblée pour établir un comité spécial qui siégera cet été pour renforcer la loi. Est-ce que le, le ministre va accepter cela. Le ministre, merci, merci de la complémentaire. Nous allons nous baser sur le progrès déjà fait. Terminé. Tous les députés partagent le sentiment qu'il faut mieux faire et combler l'écart. Ce n'est pas seulement euh, limité à l'autre côté, mais lorsque j'entends ces gens dénigrer les gens qui travaillent là-dessus, les gens que nous avons nommés au groupe travail, nous avons les syndicats Rappel au règlement. La députée doit mieux respecter ces gens qui travaillent là-dessus. Ce sont des femmes qui sont portées volontaires.
pour participer à ce groupe. Arrêtez l'horloge. Nouvelle question. Député de Niagara Falls. Je me suis levé à mettre aux prises ici pour essayer de vous expliquer ce que vos prix d'énergie euh, font aux, aux Ontariens. Il y a encore là un exemple de gens qui ne peuvent euh, pas euh, payer leur... Euh, 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 tarifs. Euh, les euh, tarifs ont doublé de, de, cette année et euh, c'est un problème aussi pour euh, les clients. Ma question est, est-ce que le gouvernement va s'engager pour euh, s'assurer à ce que les entreprises euh, puissent rester ouvertes et euh, maintenir leur... Euh, le ministre de l'Énergie et des Coupeurs. Retirez-le, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je euh, me fais un plaisir de vous parler de la façon de laquelle euh, notre plan va aider à des petites entreprises. Ne connaissant pas les détails de l'entreprise en question, si ils sont comme les autres 500 000, ils vont recevoir une réduction de 25 qui est important pour de petites entreprises. Je sais qu'on travaille avec le ministre de Développement économique pour continuer à avoir un climat prospère et c'est une chose qu'on va continuer. Et ces entreprises vont créer plus d'emplois complémentaires. Merci. Je peux vous dire au ministre que Manor Cleaners m'ont appelé. Et c'est dégoûtant que le ministre rigole quand je pose une question sur l'énergie lorsqu'il y a une... Euh, Chris, c'est honteux. Je ne les ai pas appelés, ils m'ont appelé. Il y a un véritable problème. Monsieur le Président, il ne faut pas seulement éteindre l'incendie et euh, arrêter la fermeture d'entreprise. Je pose la question à nouveau. Est-ce que vous allez agir immédiatement pour aider les petites entreprises en arrêtant la vente euh, d'Hydro 1. Le ministre de l'Énergie, je me fais un plaisir de vous dire comment toutes les entreprises auront une réduction de 25 lors d'introduction euh, du projet. Ceci vient pour les entreprises à travers la province, contrairement à, à ce parti qui a des à, propositions vagues et farfelues pour une date non déterminée. Les conservateurs ne pensent pas à cela, mais ils ne savent pas comment s'en occuper. Ce, euh, panel d'experts NPD. Est-ce qu'ils vous ont répondu? Non. C'est pourquoi ils envoient à l'ordre. À l'ordre. Et une phrase pour regarder ce gouvernement et vous allez voir de l'action. De l'autre côté, il ne va y avoir rien. Merci. J'ai une question au ministre du Développement du Nord et des Mines. Je sais que notre gouvernement appuie des communautés dans le nord de l'Ontario. Nous savons qu'on parle bien d'investissement. Ils sont sur la bonne voie. Investir dans le Nord 
est une partie critique de ce qu'on fait avec la création d'emplois. Je comprends que par le biais de la société euh, du Fonds de patrimoine, on le fait. Est-ce que le ministre peut nous en dire davantage Le ministre des Affaires municipales, merci. À la fin des années 1980, euh, ce fonds a été établi euh, par le gouvernement Peterson qui a bien desservi le Nord depuis quelques 30 ans. 30 ans. En 2008, au moment de la récession dans le Nord de l'Ontario, on ressentait euh, les effets de cela auparavant. Nous avons pris la décision euh, de d'augmenter le financement du programme. On est passé de 60 à 70, 70 à 80, 80 à 90, et maintenant le fonds est à 100 millions de dollars par an pour faciliter euh, les, le développement économique dans euh, le nord de l'Ontario complémentaire. À l'ordre, député de Timmins, euh, la baie James. Complémentaire. Merci, Monsieur le ministre. Je sais que le Nord de l'Ontario est une priorité importante et il est clair que ces investissements ont un impact direct sur les diversités communautés des entreprises dans le Nord. Ceci donne un avantage à tous en stimulant la culture. Est-ce qu'il y a d'autres investissements dans les collèges d'université dans le Nord, ministre nous savons que dans le Nord de l'Ontario, nos collèges d'université ont la capacité d'aider la communauté. Donc, une des choses qu'on fait à à, par le biais du fonds est d'investir dans la recherche et les innovations pour euh, que les communautés puissent mieux survivre. J'ai été à l'Université Lakehead pour une annonce de 5 millions pour euh, le centre d'études avancées à un projet qui va créer plus de 67 euh, emplois. Et le Collège Confédération à Thunder Bay va aussi ouvrir euh, une euh, nouvelle faculté. Merci. Nouvelle question. Député de Thornhill. Question à la ministre des Enfants et Services à l'enfance. On a eu trois journées d'audience publique. J'ai essayé à trois reprises de présenter une demande à ce que le ministre se présente en personne. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que, pourquoi est-ce que les membres du comité ne le permettent pas d'être invités, le ministre. Monsieur le Président, je serais heureux de répondre à vos questions aujourd'hui sur ce projet de loi. Cette loi est très complète et je crois qu'elle offrira un meilleur départ aux enfants dans leur vie. Dans la province de l'Ontario, nous voulons nous assurer que les jeunes fassent la transition vers leur vie adulte de façon réussie. Nous devons aussi nous assurer que les, gens obtiennent, que les jeunes obtiennent les services dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Ce projet de loi est très complet et je suis très fier d'en débattre ici en cette Assemblée et fier qu'il aille en comité. C'est un projet de loi qui, je le crois, changera la donne ici en Ontario. Et je parlerai de certains... Je survolerai cette loi au cours de la complémentaire. 
Question complémentaire. J'ai essayé cinq fois de parler au ministre et je l'ai même appelé. Après trois jours d'audience, nous avions des questions que seulement qui pouvaient n'être répondues que par le ministre. Par exemple, du côté des Autochtones, nous avons parlé du réseau d'information pour la protection de l'enfance et nous voulions savoir s'il pourrait être, si les auto jeunes autochtones pourraient être inclus dans ces données. Le ministre n'a pas répondu à nos inquiétudes au cours de ces audiences. Puisque le ministère, le gouvernement prétend être ouvert et transparent, pourquoi est-ce que le ministre refuse de répondre aux questions des membres du comité permanent de la justice? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. La députée serait, sait très bien que la députée a la possibilité de poser des questions ici au cours de la période des questions. C'est la raison pour laquelle on parle de la période des questions. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Nous avons une heure du lundi au jeudi où les députés peuvent prendre la parole et poser des questions au ministre. Monsieur le Président, je suis tellement fier de cette loi. Intervention du Président. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, je rappellerai aux députés de l'autre côté. Voici leurs possibilités. Ils ont des questions. Il y a la période des questions. Et nous sommes ici aujourd'hui à utiliser cette possibilité pour poser des questions. Intervention du Président. Le député ne m'aide en rien. Député de Renfrew, Nipissing, Pembroke. Ministre de l'Infrastructure. Député de London Fenshaw, nouvelle question. Merci à la vice-première ministre. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de preuves que ce gouvernement libéral a poussé à la limite le système de soins de longue durée. Il y a de, une grande insatisfaction sur les installations des soins de longue durée. Les aînés sont déçus de ce système, ils s'inquiètent de leurs êtres chers et voient que le personnel est surmené et n'obtient pas l'appui dont ils ont besoin. Après 14 ans au pouvoir, après 14 ans, à, passer, à essayer d'améliorer le système et après 14 ans d'inaction, quand est-ce que ce gouvernement libéral admettra qu'il a, qu a passé 14 ans à, à échouer auprès des aînés de la province? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question. Il n'y a rien de plus important pour nous en tant que gouvernement que donner un, en, un environnement rempli de compassion, et, de compassion et sécuritaire pour nos aînés. Et c'est pourquoi, alors, depuis notre prise du pouvoir, nous avons doublé le financement aux soins de longue durée à plusieurs milliards de dollars. Nous avons investi dans le personnel en matière de soins de santé. Au cours de la dernière décennie, nous avons ajouter 4 600 personnes dans nos foyers de soins de longue durée. 2 000 infirmières ont été ajoutées dans ce, sur ce 4 600 membres du personnel. Nous avons ouvert 30 000 nouveaux lits et nous avons maintenant, nous investissons dans le soutien comportemental et nous faisons ces investissements afin d'avoir la meilleure qualité de soins possible. Complémentaire. Les aînés veulent voir une amélioration du système. Pas plus d'excuses de ce gouvernement. Le vice-président de CARP a dit que c'est 
que les dernières études devraient ouvrir les yeux de ce gouvernement. L'Association canadienne des individus retraités veut fait cette demande auprès du gouvernement et pourtant, le gouvernement refuse d'appuyer la demande néo-démocrate d'établir des normes en matière de soins de santé. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'écoute pas les aînés et refuse de faire les choses appropriées pour protéger la dignité de tous les résidents en maison de soins de longue durée à l'échelle de la province? Le ministre. Nous demandons à nos maisons de soins de longue durée d'établir un plan qui reflète les caractéristiques et les besoins uniques de la population qu'ils desservent. Plutôt que d'avoir un nombre minimum d'heures et un nombre minimum de membres du personnel, Charlie Sharkey n'a pas défendu cette approche. Elle voulait en fait reconnaître que les maisons de soins de longue durée dans une partie de la province ont une, des besoins très différents que dans une autre région. Des normes uniformes ne sont donc pas autant appropriées qu'une méthode qui reflète les besoins des patients dans une maison donnée. Nouvelle question, député de Beaches est York. Merci, Monsieur le Président. Une question aujourd'hui au ministre de l'Infrastructure. Notre gouvernement reconnaît que de faire des, in des investissements intelligents est l'une des meilleures façons de stimuler l'économie, la croissance, de créer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des Ontariens et Ontariennes. Et au cours des dernières années, les deux parties de l'opposition n'ont pas réussi à faire cela. Nous sommes fiers d'appuyer les petites villes et les grandes et je suis heureux de faire partie d'un gouvernement qui investit dans la, dans la société par, entre autres, le Fonds de développement en infrastructure de l'Ontario. Nous aurons une annonce excitante aujourd'hui en ce qui concerne l'investissement dans ce fonds. J'aimerais que le ministre partage avec nous les détails de ce fonds. Merci, le ministre de l'Infrastructure. Je remercie le député de Beaches est York. Oui, notre gouvernement a créé le fonds d'infrastructure avec qui, qui fournit un financement à des projets essentiels. On parle ici d'un financement fondé sur une formule qui peut donner un appui supplémentaire pour les différents projets d'infrastructure. 55 projets se sont vus attribuer 600 mi 6, 60 millions et nous, av nous avons fait ces investissements, entre autres, par l'Association des municipalités de l'Ontario. Ce fonds appuie les plus petites municipalités de façon plus importante et fait une vraie différence dans ces régions. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre pour l'excellent travail qu'il fait afin de faire progresser l'Ontario. De s'attaquer à ce déficit en infrastructure est une priorité pour notre, première ministre et pour notre première ministre et ce côté de la Chambre. Je sais que ce 60 millions aidera grandement à combler les besoins en matière d'infrastructure dans nos régions. Et je sais que ce fonds aidera grandement les petites collectivités. Nos investissements en infrastructure sont faits à l'échelle de la province réellement et chaque région bénéficie du 160 milliards de dollars qui eux, nous investirons au cours des 12 prochaines années. L'opposition semble se concentrer sur les attaques à ces investissements et nous avons peur qu'ils annulent ce fonds une fois qu'ils prendront le pouvoir. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire exactement ce que signifie ce programme pour les résidents de la, de la province? Nous avons un plan et l'opposition n'en a pas. Notre plan fait un, a un impact positif sur leur population. La chef du troisième parti devrait savoir qu'Hamilton recevra 33 millions de dollars et ça ne dit rien, et sans mentionner le 1 milliard de dollars que nous avons promis pour, le, pour un train léger sur rail. Et... Le chef de l'opposition devrait aussi savoir que nous allons investir à Clearwater 
Dans sa circonscription, les collectivités et les députés... Nous avons aidé le député de Timmins Bay James alors que nous investissons du financement dans sa circonscription. À Simcoe Gray, il y aura un investissement de 12 millions de dollars. Nous travaillons de façon acharnée afin d'appuyer tous nos résidents, et ce, à l'échelle de la province. Député de Nippon Carlton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Je lui ai écrit souvent pour lui parler de la crise des opioïdes qui a vu autant de surdoses en, dans les premiers mois de 2017 que nous en avons vu au cours de l'année complète de 2016. Des parents s'occupent eux-mêmes de cette question. Ils tiennent des sessions d'information. Ils créent des groupes de soutien parce qu'ils qu croient que le gouvernement ne les écoute pas. J'ai entendu, j'ai reçu des lettres du ministre qui souligne ce dans quoi ils veulent investir, mais présentement, le système ne fonctionne pas. Est-ce que le ministre se joindra à moi au cours de la prochaine semaine afin de rencontrer les parents et de vraiment écouter leurs besoins? Mais le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'aimerais souligner ma compassion et mon appui aux familles qui ont souffert d'une perte dans la région d'Ottawa, qui, qui, qui ont vécu une telle tragédie. Entre autres, une, un jeune de 14 ans qui a perdu sa vie en raison d'une surdose d'opioïdes. Nous voulons réagir de façon complète, c'est-à-dire avec de bonnes prescriptions des opioïdes, de fournir les bons traitements et les médicaments qui sauvent des vies. Nous avons investi 140 millions de dollars nous avons investi, entre autres, dans la thérapie pour que les gens obtiennent les services dont ils ont besoin. Complémentaire. J'aimerais réitérer mon invitation au ministre pour qu'il se joigne à moi au, à Ottawa au cours de la prochaine semaine. Voici un des courriels que j'ai reçu d'un de mes commettants. Malheureusement, c'est une semaine terrible. Nous avons trouvé... Marc, chez, chez lui, il était, il était en train de faire une surdose. Il, il s'était injecté des opioïdes entre les orteils et me, le système ne fait rien parce qu'ils veulent suivre l'élimination naturelle de ces opioïdes. Est-ce que le ministre peut répondre à cette mère dont le fils est carrément oublié et qui se retrouve dans une situation qui pourrait bien le tuer? Le ministre, nous agissons directement à Ottawa, la première ministre ainsi que moi-même. Nous avons rencontré les chefs municipaux, tout particulièrement sur cette situation. Mais cette année, nous avons investi et je sais que la députée connaît très bien ce centre, 1,5 million de dollars que nous avons investi dans un centre de traitement à Ottawa pour avoir une installation de 30 lits pour les jeunes, tout particulièrement pour les jeunes dans cette région d'Ottawa. Nous voulons fournir un soutien à leurs familles afin que dans cette crise d'abus de médicaments. Ici, on ne parle pas d'un panacée. On veut vraiment s'attaquer à chaque région géographique qui est affectée par cette crise afin de fournir le soutien nécessaire dans ces régions. Député de Windsor West, nouvelle question. Ma question s'adresse au vice-premier ministre. Ça fait plus de mois depuis que les Canadiens que les travailleurs plus tôt d'une association se sont retrouvés sans contrat après quatre ans. Ça signifie, ça signifie que des, les, les gens de cette région n'ont plus accès aux professionnels de la santé dont ils ont besoin. 
aucune collectivité ne devrait se retrouver sans ses services. Est-ce que le vice-premier ministre, vice ministre défendra ses travailleurs de la société canadienne de Louis et s'assurera que tous les partis retournent à la table de négociation immédiatement? À la ministre des Services sociaux et communautaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme la députée le sait, les négociations de contrats dépendent de l'agent des organismes, de l'employeur et des syndicats. Et je sais que le, mes collègues voudront commenter au cours de la complémentaire. Nous espérons que cette question se réglera le plus rapidement possible, puisqu'évidemment, la société de Louis, de, canadienne de Louis, intervention du président, Veuillez continuer. Cet organisme fournit des services essentiels à la communauté qui est sourde, sourde. Nous avons un plan en place pour continuer les services auprès de ces personnes. C'est une grande inquiétude pour mon ministère. Complémentaire. Ce que la ministre devrait savoir, c'est que le gouvernement joue un grand rôle afin de s'assurer qu'on n'utilise pas des briseurs de grève. Et puisque vous financez cet organisme, vous pouvez forcer ce, cet organisme à retourner à la table de négociation et à négocier. L'hôpital Monsiani a fermé sa clinique d'audiologie et pour les gens qui ont besoin de ces services, ce manque de services vient, le manque de services vient d'exploser à Toronto. Et ce n'est pas seulement ici à Toronto. Il y a des problèmes à Windsor, Ottawa, Sudbury, Sault Ste. Marie et à l'échelle de la province. Beaucoup de ces travailleurs sont des sourds ou des gens qui ont de la difficulté à entendre aussi. Je demande donc au vice-premier ministre de reconnaître la nécessité de ces services. Est-ce qu'il insistera qu'on n'utilise pas de briseur de grève? Ça inclut auprès de la direction. Et est-ce qu'on s'assurera que la société retourne à la table des négociations? Intervention du président, s'il vous plaît. La ministre, au ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de la complémentaire. Au cours des... Intervention du Président. Le ministre. Les négociations collectives sont difficiles. Nous le savons. Nous ne voulons pas que les, que les litiges continuent trop longtemps. La province de l'Ontario a parmi les meilleurs médiateurs dans, cette pro dans ce pays. Ils ont un excellent bilan. 98 des négociations collectives sont faites sans lockout ou grève dans notre province. Nous nous impliquons, nous voulons voir la fin de cette grève, mais nous ne prendrons aucune leçon des néo-démocrates. Il y a eu 18 grèves au cours de, de, de l'année dernière et au cours de, de, du gouvernement néo-démocrate, il y en a eu 139. Député de Northumberland, Quinty West. Au cours des dernières semaines, j'ai entendu des, repétages, des reportages dans les médias où le ministre était là pour visiter une clinique d'information pour ceux qui travaillaient pour GE. Et euh, les travailleurs, on a rencontré les travailleurs. Les euh, personnes de ma circonscription ont eu des réactions très positives. Les travailleurs ont considéré que euh, on était là pour les écouter et pour euh, trouver des solutions à leurs problèmes euh, avec euh, différentes revendications. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus sur euh, les objectifs de cette clinique d'information et les prochaines étapes? Merci beaucoup et merci beaucoup euh, aux députés de Northumberland Queenie West et pour sa participation jusqu'à présent. C'était un plaisir de travailler avec le député pour Peterborough et euh, les, les collègues dans différents domaines. Il y a eu beaucoup de soutien. Il y avait Marianne Burton, Cathy Draker-Paris, des personnes qui euh, ont travaillé 
et mon ministère a organisé une clinique d'information de trois jours euh, et nous avons tous travaillé sur euh, ce cas complet et difficile. Et au cours des trois jours, il a été possible pour différentes organisations de se consulter mutuellement et d'arriver à une solution. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre. Je suis d'accord avec lui. Cette clinique d'information a été une première étape. Ça a permis d'apporter une orientation sur cette question complexe dans la communauté. Et je continuerai à participer sur cette question. Je sais que le ministère du Travail travaille fort pour changer et améliorer la sécurité au travail et créer une culture en Ontario où la santé et la sécurité au travail est de la plus haute importance. Je voudrais savoir ce que fait le gouvernement pour éviter les maladies professionnelles dans la province. Le ministre. Merci, Monsieur le Président, et merci à nouveau aux députés pour cette question. Alors, il est, crit... il est essentiel que toutes les maladies professionnelles soient traitées de manière aussi sérieuse que les blessures physiques. Le ministère a élaboré une stratégie proactive pour la détection et la prévention, y compris la réglementation, euh, l'application de la réglementation, la recherche, la sensibilisation. Et il y aura une équipe euh, d'intervention dédiée pour euh, les maladies professionnelles qui travailleront sur les différentes expositions euh, aux maladies professionnelles, ce qui a trait donc à l'application de la réglementation pour aider les travailleurs. Tout le monde en Ontario qui va travailler à chaque jour mérite de travailler dans un environnement sécuritaire et de rentrer chez lui ou chez elle sans avoir été blessé. Je m'engage à ce que l'Ontario reste un des endroits les plus sécuritaires où travailler dans le monde. Merci, Monsieur le Président. La question est pour le ministre de l'Énergie. Les Ontariens ont fait face à, à des coupures d'électricité pendant l'hiver, alors que le ministre disait que euh, Hydro One était déjà en, en train de mettre en œuvre une politique d'absence de, de, de coupure, alors que nous avons vu qu'il y avait des coupures d'électricité pendant l'hiver. Et j'ai euh, des personnes dans ma circonscription qui ont vu leur électricité coupée. Alors le ministre dit que Hydro One améliore le service aux clients. Alors j'aimerais savoir s'il si y a effectivement une supervision correcte. Merci, Monsieur le Président. Et je sais que l'opposition euh, nous a donné plusieurs euh, exemples de clients individuels sur cette question. Ce qui est frustrant, c'est que le député ne peut, ne peut pas contacter par le passé sur cette question et, ou n'ait contacté euh, le, la compagnie d'électricité. Par exemple, une personne qui a reçu une fausse facture d'électricité quand sa maison a été euh, s'est retrouvée incendiée et donc et là personne n'a contacté Hydro One ou ne m'a contacté moi quand on a su quel était le problème on a contacté Hydro One pour essayer de résoudre le problème le problème a été résolu mais je dois dire que euh, ce que fait l'opposition, c'est que si euh, elle n'a pas de plan sur l'électricité, il vaut mieux se centrer sur les problèmes en ce qui les concerne. Question complémentaire. Je reviens au ministre. Nous avons effectivement résolu le problème, mais le problème n'aurait pas dû se produire dès le départ. Le gouvernement euh, promet des compensations modestes alors qu'on voit des salaires mirobolants pour les dirigeants de Hydro One. Il y a des coupures d'électricité alors qu'on dit qu'il ne devrait pas y en avoir. Et le service client est particulièrement mauvais. Tout ce que le gouvernement peut dire, c'est on étudiera la question. Nous, nous sommes axés sur les clients. Hydro One, Hydro One devient une meilleure compagnie. 
Alors, combien de temps faudra-t-il pour que le gouvernement se rendra compte que ce, le système est brisé et donc il faut résoudre ces problèmes. Quand est-ce que le gouvernement va euh, démontrer un leadership concernant les rémunérations des hauts dirigeants et le service aux clients alors qu'ils sont encore les actionnaires majoritaires de Hydro One Merci, Monsieur le Président. Bon, je suis très heureux de parler du très bon travail que ce côté de la Chambre a fait en matière d'électricité, dans le dossier de l'électricité. Intervention du Président. Le député de Renfrew, c'est la deuxième fois, deuxième avertissement. Il n'est jamais trop tard d'être averti ou d'être nommé. Merci, Monsieur le Président. Intervention du Président, le député de Thornhill. Je n'ai même pas pu me rasseoir. Alors, essayons de nouveau. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous sommes heureux de fournir des solutions aux Ontariens et aux Ontariennes. Nous agissons à cet égard. De l'autre côté de la Chambre, ils n'ont pas de plan. Ils ne savent pas quoi faire. Et c'est pour ça que les gens viennent nous voir pour que les choses soient faites. Et c'est ce que nous faisons avec notre plan sur ce dossier. Et c'est ce que nous faisons pour renforcer la province. Merci, Monsieur le Président. Nous avons une délégation du Conseil national de l'Autriche, Karl Heinz Koff, est le deuxième président du Conseil national. Nous leur souhaitons la bienvenue. Ils sont dans la galerie. That would be, uh, the deputy speaker. Donc, c'est l'équivalent du euh, vice-président. Nous avons une motion, troisième lecture du projet de loi 59, euh, loi, loi édictant une nouvelle loi concernant les inspections immobilières et modifiant diverses lois concernant les services financiers et la, et la protection du consommateur. Nous allons donc avoir maintenant une sonnerie de cinq minutes.
members, please take your seats. Je demande aux députés de s'asseoir. All members, please take your Veuillez vous asseoir. On April the 4th, 2017, Il est euh, soumis à la troisième lecture du projet de loi 59, loi édictant une nouvelle loi concernant les inspections immobilières et modifiant diverses lois concernant les services financiers et la protection du consommateur. Nous vous demandons de vous lever pour voter en faveur. Monsieur Del Duca, Mr. Del Duca, Mr. Sandals, Mr. Souza, Mr. Souza, Mr. Hoskins, Mr. Hoskins, Mr. Shirelli, Mr. Shirelli, Mr. Duguid, Mr. Duguid, Mr. McMeekin, Mr. McMeekin, Mr. Takar, Mr. Takar, Mr. Cole, Mr. Cole. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Murray. Mr. Murray. Mr. Chan. Mr. Chan. Mr. Moridi. Mr. Moridi. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Flynn. Mr. Flynn. Mr. Thibault. Mr. Thibault. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Mr. Codry. Mr. Codry. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Mangas. Mrs. Mangas. Mr. Crack. Mr. Crack. Ms. Domerlin. Ms. Domerlin. Mrs. McGarry. Mrs. McGarry. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Ms. Jassy. Ms. Jassy. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mrs. Albanese. Mrs. Albanese. Mrs. McMahon. Mrs. McMahon. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mrs. Naidu Harris. Mrs. Naidu Harris. Mrs. Wong. Mrs. Wong. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dong. Mr. Dong. Mrs. Hogarth. Mrs. Hogarth. Mrs. Koala. Mrs. Koala. Mrs. Molly. Mrs. Molly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Mrs. Vernil. Mrs. Vernil. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Arnott. Mr. Arnott. Mr. Hardiman. Mr. Hardiman. Mr. McLeod. Mr. McLeod. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Jones. Mr. Jones. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Yakabuski. Mr. Yakabuski. Mr. Hilliard. Mr. Hilliard. Mr. Miller Perry Salmascoke. Mr. Miller Perry Salmascoke. Mr. McNaught. Mr. McNaught. Mr. Scott. Mr. Scott. Mr. Thompson. Mr. Thompson. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Monroe. Mr. Monroe. Mr. Yuri. Mr. Yuri. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Ostrov. Mr. Ostrov. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. Pettipes. Mr. Pettipes. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Cho. Mr. Cho. Mr. Singh. Mr. Singh. Mr. Bisson. Mr. Bisson. Mr. Vantoff. Mr. Vantoff. Mr. Vanto. Mr. Denovo. Mr. Denovo. Mr. Mr. Tabbins. Mr. Tabbins. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Madame Jelena. Madame Jelena. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Forster. Ms. Forster. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. All those opposed, please rise. Je demande à ceux qui souhaitent voter contre de se lever. The ayes are 86, the nays are 0. Oui, 86, non, 0. Pour 86, contre 0, la motion est donc adoptée. The bill do now pass and be entitled as in the motion. Il est donc résolu que le projet de loi est adopté avec le nom mentionné. Les travaux sont terminés jusqu'à 13 heures.